Hello, bajeti ya serikali ya Tanzania ambayo kwamba imetoka hivi karibuni ina mambo mengi na yawezekana hujapata muda wa kuisoma. Hivyo leo tutakufahamisha zaidi kuhusu hilo. Kwa kifupi, budget ni mipango ya matumizi ya fedha kwenye miradi ama vitu. Baada ya kupata ufahamu huo, sasa umuhimu wa budget ni pamoja na kufahamu matumizi ya serikali katika kipindi kinachokuja juu ya mambo tofauti tofauti. Chanzo cha fedha za serikali yani pesa zinapatikana vipi kujua ni muhimu sana maana maamuzi ama mipango ya serikali inatuathiri sisi kama wananchi pia tutatizama juu ya bajeti ya mapato ya serikali ikisha bajeti ya matumizi ya serikali alikadhalika mapendekezo ya ongezeko la kodi na mwisho mapendekezo ya punguzo la kodi Nikukumbushe tu naomba usisahau ku like na subscribe channel hii. Bajeti ya mapato ya serikali mwaka 2020-2021. Mapato ya serikali hutokana na vyanzo mbalimbali vya fedha. Na makadirio ya mapato ya serikali ni trillion 34.87. Baada ya kujua hayo, ngoja tuchanganue zaidi. Awal, mapato ya ndani yanayotokana na shughuli za ndani ya nchi ni asilimia tisa ya mapato yote. Sasa hii ni sawa na trillion 24 ya vyanzo vyote vya pesa ya serikali. Na katika mapato haya, trillion 20 ni kutokana na kodi. Na trillion 3.7 ni mapato ambayo kwamba si kodi. Ikisha, kuna mikopo ya ndani na nje, yani serikali inakopa ndani na nje, ambayo kwamba ni asilimia tatu ya mapato yote ya serikali. Na hii ni sawa na trillion 8.07 ya vyanzo vyote vya serikali. Mwisho, ni misaada na mikopo nafuu. Hii ni takriban asilimia nane ya mapato yote ya serikali na hii ni sawa na trilion mbili point nane ya vyanzo vyote vya mapato ya serikali. Coronavirus imefanya makadirio ya mapato kushuka asilimia sita point tisa mpaka asilimia tano point tano. Mfumuko wa bei yani inflation imepanda kutoka asilimia tatu mpaka tano. Budget ya matumizi ya serikali mwaka ishirini 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 shina moja. Sasa matumizi ya fedha yanahusisha mambo mengi sana. Matumizi ya serikali yanakadiriwa kufikia trilion 34.89. Baada ya kujua hayo ngoja tuchambue zaidi. Awal ni matumizi ya maendeleo, yani kama miradi na kadhalika. Hii ni asilimia 37 ya matumizi yote ya serikali. Maana yake ni trilion 12.9 ya matumizi yote ya serikali. Ikisha malipo ya deni la serikali, yani marejesho juu ya mikopo ambayo kwamba imechukua. Hii ni asilimia tano ya matumizi yote ya serikali. Maana yake ni sawa na trilion 8.7 ya matumizi yote ya serikali. Ikisha mishahara ya watumishi wa serikali. Hii ni sawa na asilimia mbili ya matumizi yote ya serikali. Na hii ni sawa na trilion 7.67 ya matumizi yote ya serikali. Ikisha matumizi mengine mbalimbali. Hapa inajumuisha mambo mengi sana. Na hii ni asilimia moja ya matumizi yote ya serikali ambayo ni sawa na trilion 3.8 ya matumizi yote ya serikali. Na mwisho ni michango ya mifuko ya hifadhi ya jamii na malipo mengine. Sasa hii ni asilimia tano ya matumizi yote ya serikali na ni sawa na trilion 1.7 ya matumizi yote ya serikali. Sasa kuna baadhi ya miradi ama mambo ambayo kwamba yanachukua sehemu kubwa ya matumizi ya serikali na hii ni pamoja na mradi wa reli ya SGR ambao ni takriban trilion 2.1 mradi wa umeme wa Stiglas Coach ambao ni takriban trilion 1.6 mifuko ya reli maji na rea ambayo ni takriban bilioni 823 ikisha kuna madeni ya watumishi ambayo kwamba yamehakikiwa hii ni takriban bilioni 600 mikopo ya wanafunzi wa vyuo ama elimu ya juu hii ni takriban bilioni 490 mwisho ni elimu ya msingi na ni takriban bilioni 298 mapendekezo ya ongezeko la kodi mwaka 2020-2021. Hapa tunatizama kodi mpya ama ongezeko katika kodi mbalimbali. Awal ni kodi ama tozo chini ya kikosi cha fire na uokozi ama fire brigade. Tozo ya milioni mbili kwa wamiliki wenye hifadhi ya gesi baina ya tani 11 mpaka 20. Ikisha tozo ya 1040 mpaka 50 kwa taasisi za mikopo nchini. Ama kwa upande wa mifugo na samaki mabadiliko ya tozo ni kama yafuatayo 
kuongezeka kwa tozo ya deseni ya kusafirisha nje mapezi ya papa kutoka dola elfu mbili miatano mpaka dola elfu tano. Na kusudi la hii ni kulinda papa. Pezi ni fins kwa wale jamaa zetu wa kingereza. Tozo ya elfu tharathini ya kibali cha afya juu ya kusafirisha samaki. Tozo ya kuingiza ama kusafirisha nje wanyama kama farasi, mbwa, paka, ngamia na wanyama pori itakuwa elfu msini. Mwisho, tozo nyingine ndogo ndogo zinapatikana kwenye nakala ya budget hii. Mapendekezo ya punguzo la kodi mwaka ishirini 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 ishina moja. Sasa hapa tutatizama sehemu mbili juu ya punguzo la kodi. Awal ni kwa upande wa biashara, ikisha kwa upande wa mtu binafsi. Kwa upande wa biashara wa punguzo la kodi ni misaada yote ambayo kwamba imetolewa kwa ajili ya vita ya dhidi ya ukimwi na korona haitochajiwa kodi ya biashara mpaka hapo serikali itakaposema. Pili, taasisi ya maasasi za maendeleo kama SACOS zenye mapato ya siozidi milioni moja hazitotozwa kodi ya mapato. Awal ilikuwa hadi milioni hamsini tu. Yapo mabadiliko juu ya withholding tax lakini tutazungumza kwenye video zijazo. Punguzo kwa upande wa mtu binafsi ni hakuna kodi ya mapato kwa mtu mwenye kipato chini ya laki mbili na sabini. Awal ilikuwa hadi laki moja na sabini. Tozo ya SDL kwa wafanyakazi itashuka kwa kutoka asilimia 4.5 mpaka asilimia 4. Na nia ni kupunguza mzigo wa makato kwa wafanyakazi. Shukran sana kwa kutizama.